नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो बेसिक टू बिल्डिंग ए एज्युकेशन चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे आज आपण ॲलिगेशन अँड मिक्सचर हा टॉपिक शिकणार आहोत मिश्रण आहे असं मराठीत त्याला म्हणतो आपण मित्रांनो ॲलिगेशन अँड मि मिक्सर्स या टॉपिकवरती बँकिंग एस एस सी रेल्वे याच एक्झाममध्ये नाही तर आपली एम पी एस सी कंबाईंड वगैरेच्या ज्या एक्झाम आहेत यावरही प्रश्न विचारले जातात बऱ्याच विद्यार्थ्यांना हा टॉपिक सोपा आहे पण याबद्दल माहिती नाही आहे त्यामुळे यावरती मार्क गमावून बसतात आणि याचा आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये काय फायदा हे आपल्याला जर जाणून घ्यायचं असेल तर समजा आपण दूध आणि पाणी जर मिसळत असू किंवा एखाद्या वेळेस तूप आणि डालडा जर मिसळत असतील तर कोणत्या प्रमाणामध्ये मिश्रण तयार करायचं म्हणजे तुम्हाला जर समजा दूध आणि पाणी मिसळायचं आहे आणि दूध जर समजा विकत घेऊन ते दुधाच्या खरेदी किमतीलाच विकायचं आहे पण त्यामध्ये पाणी टाकायचं आहे आणि एखादा वीस टक्के तीस टक्के नफा कमवायचा आहे तर मग नेमकं किती प्रमाणात दूध आणि पाणी मिसळायचं या पद्धतीचं हे टॉपिक आहे दैनंदिन जीवनामध्ये अतिशय महत्वाचा टॉपिक आहे मित्रांनो तर आपण यामध्ये नेमकं काय कन्सेप्ट आहे हे बघून घेऊयात यामध्ये काय असतं मित्रांनो एक चीपर क्वांटिटी असते एक डिअर क्वांटिटी असते चीपरचा आपण हे सी म्हणून वापर करतो चीपर म्हणजे काय एक असते स्वस्त वस्तू असते स्वस्त वस्तू म्हणजे ज्याची किंमत कमी असते आणि एक डिअर वस्तू असते म्हणजे महागडी वस्तू असते ज्याची किंमत महाग ज्याची किंमत म्हणजे थोडीशी याच्यापेक्षा महाग असते म्हणजे जास्त असते ही चीपर क्वांटिटी स्वस्त वस्तू आणि ही महाग वस्तू या दोन्हींचं आपल्याला मिश्रण तयार करायचं असतं मग त्यांची काहीतरी एक मीन प्राईस तयार होते म्हणजे म्हणजे मिडलची किंमत येते समजा आणि हे मीन प्राईसचं एक लक्षात ठेवायचं मित्रांनो ही मीन प्राईस जी आहे ते चीपरपेक्षा जास्त असते आणि डिअरपेक्षा कमी असते जर तुम्हाला कधी या रेशोवरतून जर काढावं लागलं तर हे एकच गोष्ट लक्षात ठेवा तुम्ही मीन प्राईस ही या दोन्हीच्या मधली असते समजा हे दहा आहे हे तीस आहे तर हे वीस पंधरा असेल म्हणजे दहा ही दहा आहे समजा आणि हे तीस आहे तर ही दहा ते पंधरा मधली असते काय तर ही चीपरपेक्षा जास्त आणि डिअरपेक्षा कमी असते ही एक गोष्ट तुम्ही मीन प्राईस बद्दल लक्षात ठेवायची आहे त्यानंतर आता हे आपण गणित म्हणजे सॉल्व कसं करतो तर एक आपल्याकडे फार्म्युला असतो समजा हे डिअर मधून मीन प्राईस जी आहे ती मायनस करायची मग आपल्याला ही चीपर क्वांटिटी आता हे सी क्यू काय लिहिलेलं आहे तर चीपर क्वांटिटी म्हणजे ही जे स्वस्त वस्तू आहे त्याचं प्रमाण किती असेल आपल्याला ॲलिगेशन अँड मिक्सरमधून काय भेटणार आहे मित्रांनो एक स्वस्त वस्तू आणि एक महाग वस्तू जेव्हा आपण मिसळतो तेव्हा आपल्याला त्यांचं प्रमाण किती ठेवायचं आहे हे आपल्याला ॲलिगेशन अँड मिक्सरवरून भेटतं तर हा फार्म्युला काय भेटतो आता हे सी क्यू काय तर हे चीपर क्वांटिटी आहे म्हणजे स्वस्त वस्तूचं प्रमाण आणि हे डी क्यू काय तर डिअर म्हणजेच काय तर महाग वस्तूचं प्रमाण मग हे सी क्यू कसं भेटतं आपल्याला डी मायनस एम म्हणजे हे डिअर चं डी आहे आणि मीन प्राईस जे आहे ते एम डी मायनस एम न आपल्याला सी क्यू भेटतं आणि डी क्यू कसं भेटतं डी क्यू म्हणजे काय डिअर हे आपण कसं घेतलं समजलं तुम्हाला डी फॉर काय तर डिअर सी फॉर चीप आणि हे काय आहे तर मीन प्राईज आहे ओके हे मीन प्राईजचं एम घेतलेलं आहे कन्फ्यूज नाही व्हायचं मित्रांनो तर हे डी क्यू काय डिअर क्वांटिटी इज इक्वल टू यम मायनस सी हे आपल्याला भेटलेले आहेत क्वांटिटी तर आता आपल्याला रेशो म्हणजे गणिताचा आपण वापर कसं करणार आहोत चीपर क्वांटिटी आता अजून एक तुम्हाला सांगून देतो बऱ्याच पुस्तकामध्ये जर तुम्ही बघितलं तर इकडं चीपर दिलेलं आहे आणि इकडं डिअर दिलेलं आहे मीही तसंच घेतलेलं आहे तर हे असं नाही की इकडं चीपर असावं इकडंच डिअर असावं पण तुम्ही एक गोष्ट लक्षात ठेवायची इकडं जर तुम्ही चीपर घेतलात तर तुम्हाला हा जो रेशो भेटणार आहे म्हणजे हा रेशो कसा येतो सी क्यू इज टू डी क्यू म्हणजे काय हे रेशो तर काय आहे हे चीपर म्हणजे स्वस्तातली वस्तू जी आहे त्याच महागड्या वस्तूशी असलेलं प्रमाण आता समजा आपण हे जर इकडं घेतलं असतं म्हणजे हे डिअर इकडं लिहिलं असतं चीपर इकडं लिहिलं असतं ह्याही व्हॅल्यू बदलल्या असत्या तर हे जो प्रमाण भेटलं असतं काय भेटलं असतं आपल्याला डी क्यू इज टू सी क्यू हे तुम्हाला न्यूमेरिकल सोडताना चांगल्या पद्धतीनं समजून जाईल तर ह्याच्यासाठी आपल्याला असं डायरेक्ट ही लिहू शकतो आपण पण एक फार्म्युला आहे तोही तुम्हाला मी बेसिक असावा माहिती म्हणून सांगून देतोय तर हा फार्म्युला काय मित्रांनो चीपर क्वांटिटी म्हणजे स्वस्त वस्तूचं प्रमाण भागिले डिअर क्वांटिटी म्हणजे काय महागड्या वस्तूचं प्रमाण हे सी क्यू आणि डी क्यू नं मी शॉर्ट फॉर्ममध्ये डिनोट केलेलं आहे डी मायनस एम आणि एम मायनस सी आता हे डी आणि एम काय आहेत हे आपण एकदम सोप्या पद्धतीने बघितलं आता एक तुम्हाला उदाहरण घेतो मी म्हणजे चांगल्या पद्धतीने लक्षात येईल समजा आता चीपर क्वांटिटी म्हणजे काय घेऊयात आपण पाणी आणि दुधाचं मिश्रण करूयात पाणी समजा आपली एक आपण बिस्लरीची बॉटली घेतली समजून घ्या एक वीस रुपये लिटरची हे वीस रुपयेची पाण्याची बॉटली घेतली जे की स्वस्त आहे त्याला मी काय करतो सी कन्सिडर करतो ओके आणि 
डिअरर म्हणजे काय महागडी वस्तू आपण दूध घेतलं दूध समजा काय पन्नास रुपये लिटर आहे समजा डी इज इक्वल टू काय घेतलंय फिफ्टी घेतलंय आणि हे ट्वेंटी घेतलंय आणि मेन प्राईस म्हणजे त्यांच्या दोघांचं जो मिश्रण तयार होणार आहे ते मला काय करायचं आहे तीस रुपयाला विकायचं आहे समजा काय करायचं आहे तीस रुपयाला विकायचं आहे हे काय करतो मी इकडं लिहून घेतो तुम्ही फॉर्म्युल्याचा स्क्रीनशॉट काढून घ्या हे ट्वेंटी हे ट्वेंटी काय सी आता आपला जो फॉर्म्युला आहे चीपर हे डिअरर हे मेन प्राईस ओके मग हे काय होईल आपलं हे डी मायनस यम आणि हे यम मायनस सी हे या पद्धतीने येणार आहे तर हे चीपर काय आहे आपलं ट्वेंटी डिअरर काय आहे आपलं फिफ्टी म्हणजे वीस रुपयाची पाणी आहे आणि हे दूध आणि यांचं मिश्रण मला तीस रुपयाला विकायचं आहे पाण्याचं आणि दुधाचं हे पाणी घेतलेलं आहे बिसलरीची बॉटल आहे समजा वीस रुपयाची आणि एक लिटर दूध आहे तर या दोघांचं मिश्रण तयार करणार आहे मी आणि ते तीस रुपये लिटर विकणार आहे तर मला पाणी आणि दुधाचं प्रमाण एकमेकात किती मिसळायचं आहे असं एक गणित आहे समजून घ्या तर मग मी काय करणार पन्नास मायनस तीस हे करणार डी डी म्हणजे काय माझं हे दुधाची किंमत आहे समजा तर डी काय पन्नास मायनस तीस हे किती येईल वीस ओके आणि यम मग हे काय आहे यमची किंमत किती आहे तीस आणि सीची किंमत किती आहे वीस तर तीस मायनस वीस किती झाले दहा तर मग माझा रेशो काय येईल मित्रांनो टू इज टू वन हे ट्वेंटी इज टू टेन झालं आणि मग त्याला शॉर्ट फॉर्म दिल्यानंतर काय होईल हे टू इज टू वन तर मित्रांनो ॲलिगेशन अँड मिक्सरची जी बेसिक कन्सेप्ट आहे आणि ॲलिगेशन मिक्सरचा वापर कशासाठी होतो हे आपण आता बघितलेलं आहे आणि दुसरी एक गोष्ट अशी आपण बघूयात तुम्ही जर दुसऱ्या काही व्हिडिओ वगैरे पाहत असताल तर दहा सेकंदात उत्तर काढा वगैरे असे त्याचे थमनेल्स असतात तर आपल्याला जी आपण जी मेथड वापरणार आहोत ती एकदम कन्सेप्च्युअल मेथड आहे आणि स्टेप बाय स्टेप आपल्याला जायचं आहे मग कमी वेळेमध्ये जेव्हा तुम्हाला गणित सोडवायचं असतं तेव्हा नेमकं काय करावं लागेल तर मित्रांनो कोणताही टॉपिक असेल तर त्यामध्ये तुम्हाला काय करावं लागेल की आधी त्या टॉपिकमध्ये जे न्युमेरिकल आहेत ते किती टाईपचे असतात मग आता तुम्ही जेव्हा परीक्षेमध्ये एखादं गणित बघताल तेव्हा तुम्हाला लगेच लक्षात आलं पाहिजे की हे ह्या टाईपचं न्यू ह्या टॉपिकचं न्युमेरिकल आहे त्या टॉपिकमधल्या या टाईपचं आहे मग मला हे हे असं असं पद्धतीनं ते सोडवायचं आहे त्यामुळं आपण ॲलिगेशन अँड मिक्सरचे किती टाईपचे उदाहरण आहेत ते बघूयात तर ॲलिगेशन अँड मिक्सरचे मित्रांनो सहा टाईपचे उदाहरण आहेत तर पहिला टाईप आहे यामध्ये सिम्पल टाईप म्हणून मी त्याला डिव्हाइड केलेलं आहे तर यामध्ये काय होतं मित्रांनो तुम्हाला फक्त रेशो विचारले जातात म्हणजे सी आपलं म्हणजे चीपर क्वांटिटी डिअरर क्वांटिटी मीन क्वांटिटी मीन प्राईस हे दिलेले असतात आणि मग जो रेशो असतो कोणत्या रेशोमध्ये ते मिक्स करायचं हे विचारलेलं असतं किंवा मग एखाद्या क्वांटिटीचं किती के आहे आणि मग किती के दुसरी क्वांटिटी मिसळायची अशा पद्धतीची उदाहरणं असतात हे तुम्हाला न्यूमेरिकल बघताना जास्त समजेल आणि दुसरा टाईप आहे यामध्ये काय असतं की त्या म्हणजे दुक म्हणजे एखादा माणूस आहे समजा तो दुधामध्ये पाणी मिसळतो आणि त्याला मग काहीतरी वीस टक्के प्रॉफिट होतं आहे असं असं एक आहे आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे जे प्रॉफिट अँड लॉसची उदाहरणं आहेत ती आपण या टाईपमध्ये बघणार आहोत आणि तिसरा टाईप आहे कॉन्सन्ट्रेशन कॉन्सन्ट्रेशन म्हणजे नेमकं काय मित्रांनो आता एखादं शुगर सोल्युशन असतं आणि त्यामध्ये दुसरं शुगर मिसळायचं किंवा पाणी मिसळायचं मग त्यांचं कॉन्सन्ट्रेशन किती होईल या पद्धतीची काही न्यूमेरिकल असतात आणि चौथा टाईप काय आहे मित्रांनो तर टू व्हेसल्स मग हा काय थोडासा टफ आहे तसा यामध्ये काय असतं दोन व्हेसल असतात आणि या दोन व्हेसलमधून आपण काय करतो तिसऱ्या व्हेसलमध्ये तिसऱ्या व्हेसलमध्ये एखादं लिक्विड घेतो तिसऱ्या व्हेसलमध्ये लिक्विड घेतो या दोन व्हेसलमधून मग या दोन व्हेसलमधून तिसऱ्या व्हेसलमध्ये घेतल्या ना आणि यामध्ये काय असतं ए प्लस बी असे दोन सोल्युशन असतात यामध्ये ए प्लस बी सोल्युशन असतात यांचं काहीतरी प्रमाण असतं मग आपल्याला विचारलं जातं की मग यामध्ये ए यामध्ये पण ए पण ब्ली ए पण ब्ली ए प्लस बी असतं तर यामध्ये एचं प्रमाण किती आहे यामध्ये बीचं प्रमाण किती आहे या पद्धतीनं यामध्ये विचारले जातात आणि पाचवा आणि सहावा जो टाईप आहे बऱ्याच मुलांना म्हणजे कन्फ्युजन होतं की नेमकं यामध्ये काय फरक आहे किंवा परीक्षेमध्ये लगेच लक्षात येत नाही की म्हणजे हा टाईप कोणता आहे मी कोणती पद्धत वापरू तर यामध्ये काय असतं मित्रांनो पाचव्या टाईपमध्ये एक जार असतो आणि त्या जार मध्ये दोन लिक्विड असतात आणि बी या दोन म्हणजे लिक्विड ते मिश्रण असतं आणि सहावा टाईप काय आहे मित्रांनो यामध्ये काय असतं सुरुवातीला फक्त एकच लिक्विड असतं आधी हे तुम्हाला सांगून देतो मी एखादं जार आहे त्यामध्ये ए प्लस बी लिक्विड असतो त्यामधून मग एक ए जे आहे समजा ए काढलं जातं म्हणजे ए बाहेर काढलं जातं तर मग बीचं प्रमाण किती बीचं प्रमाण किती असं विचारलं जातं आणि सहाव्या टाईपमध्ये काय असतं मित्रांनो एक जार असतो आणि त्यामध्ये फक्त एकच लिक्विड असतो समजा याच्यामध्ये दूध आहे 
मग काय विचारलं जातं आपल्याला हे जेव्हा आपण बाहेर काढू ए जेव्हा बाहेर काढतोत आपण ए बाहेर काढलं जातं आणि त्यामध्ये बी मिसळला जातो त्यामध्ये बी मिसळला जातो मग हे बीचं प्रमाण किती किंवा एचं आधीचं किती लिटर होतं वगैरे या पद्धतीनं न्यूमेरिकल विचारले जातात तर मित्रांनो आता आपण बेसिक आपलं जे ॲलिजेशन मिक्सर आहे त्याचे कन्सेप्ट पण बघितलेले आहेत आणि त्याचे टाईप पण बघितलेले आहेत पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण यावरची न्यूमेरिकल सॉल्व करायला चालू करूयात तर मित्रांनो आमचा व्हिडिओ जास्तीत जास्त जणाला शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका